சிருஷ்டியானது சுய இஷ்டத்தினாலே அல்ல கீழ்ப்படுத்தினவராலேயே மாயைக்கு கீழ்பட்டிருக்கிறது அவருடைய சொந்த கஷ்டங்களை குறித்து பேசுகிறார் சிருஷ்டி தவிப்பதை குறித்து பேசுகிறார் He says that all of creation is longing for liberation. Padaippu anaithum vidudalai adaiya vendum endru thavithu kondirukkirad endru Paul Apostle nan pesugirar. And that liberation will come. Aanal irudhiyile avargalukku vidudalai undu because Jesus suffered and died and rose again. Yenandral Yesu sichikapattar siluvaiyile marithar thirumbi adakam pannapettu thirumbi uyirthalundar. So for those who argue that there is healing in the atonement and all that you have to do is claim it really ignore the plain teaching of the scripture. எப்படி ரட்சிப்பிலே எல்லா சுகமும் உண்டு குணப்படுதல் உண்டு எல்லாருக்கும் குணம் அடைய வேண்டும் என்ற அப்படி பேசுகிறவர்கள் உண்மையான வேதத்தினுடைய ஆழத்தை அறியாது பேசுகிறார்கள். Is there healing in the atonement? ரட்சிப்பிலே நமக்கு சுகம் அளித்தல் உண்டா? Well yes the potential for healing is there sugamalipadan kaaranam adil irukirathu adu unmai dhaan but there's no guarantee because we live in a broken world in the paava ulagathile naam jeevipadanaale adukku nichayamana guarantee kadaiyathu sugamalipadalukku one day all of that will be over with ana oru naal ella poyum So I come to another question is sickness an enemy or a friend Arthu kelvikku varugiren pa kashtam alladhu sugaveenam namakku ediriya alladhu nanbana Some argue that sickness is an enemy it's the work of satan and it has to be rebuked refused and overcome Sugaveenam anadhu satanaale varugindra oru kaaryam adai naam எதிர்த்து நிற்க வேண்டும் அதை சபிக்க வேண்டும் அதை அப்புறப்படுத்த வேண்டும் என்று சொல்கிறார்கள் அதர் சே வெல் சிக்னஸ் இஸ் a friend you need to embrace it and learn the character of god in the midst of suffering வேறு சில சொல்கிறார்கள் நாம் சுகவீனமானது நோயானது நண்பனாக நினைத்து கொள்ள வேண்டும் இப்படி அந்த சுகவீனத்திலே நாம் ஈடுபட்டு அதை நண்பனாக நினைத்து கொண்டு நாம் ஜீவிப்பதனால தேவனுடைய பரிபூர்ண சித்தம் தேவனுடைய பரிசுத்தம் நமக்கு வருகிறது என்று நினைத்துக் கொள்கிறார் சோ இஸ் சிக்னஸ் அண்ட் எனிமி சுகவீனம் அது எதிரியா எஸ் இட் இஸ் ஆ அது எதிரிதான் இஸ் சிக்னஸ் அ ஃப்ரெண்ட் சுகவீனம் ஒரு நண்பனா எஸ் இட் இஸ் ஆ அது நண்பன்தான் இட்ஸ் போத் அண்ட் எனிமி அண்ட் அ ஃப்ரெண்ட் எதிரியும் அது உண்மைதான் நண்பனும் என்பதும் உண்மைதான் நமக்கு சுகவீனத்தை எதிர்த்து நிற்க வேண்டும் எல்லாம் நாம் செய்ய வேண்டும் எப்படியாவது சுகவீனம் அடையாதபடி நாம் பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும் ஆனாலும் நம்முடைய பிரச்சனைகளிலே நம்முடைய சுகவீனத்திலே தேவனுடைய வல்லமை விளங்கத்தக்கதாக இருக்கிறது அதனாலே அது நண்பனாக நாம் ஏற்றுக்கொள்கிறோம் முதல் கேள்வி என்னவென்றால் கேட்ட கேள்வி கர்த்தர் எல்லாருக்கும் சுகம் அளிக்க வேண்டும் விரும்புகிறாரா சோ லெட்ஸ் டர்ன் டு லைஃப் ஆஃப் ஜீசஸ் மேத்யூ சாப்டர் எயிட் மத்தியு எட்டாம் அதிகாரத்துக்கு போவோம் இயேசு கிறிஸ்தனுடைய வாழ்க்கையை குறித்து பார்ப்போம் In the Gospel of Matthew, there's a lot of illustrations of Jesus' healing. Jesus Christ, in the first place, he is talking about the Sugamalipa. That's why we are talking about the Sugamalipa. We are talking about the Sugamalipa. In Matthew 8.2, we read, A man with leprosy came and knelt before him and said, Lord, if you are willing, you can make me clean. மத்திய எட்டாம் அதிகாரம் இரண்டாம் வசனம் அப்பொழுது குஷ்ரோகி ஒருவன் வந்து அவரை பணிந்து ஆண்டவரே உமக்கு சித்தமானால் என்னை சுத்தமாக்க உம்மால் ஆகும் என்றான் இங்கு பார்ப்பில் என்றால் வந்தவர்கள் அனைவரும் சுத்தம் அடிக்கப்பட்டார்கள் குணமாக்கப்பட்டார்கள் என்று பார்க்கின்றோம் தட் எனி ஒன் வித் எனி டிசீஸ் அட் எனி டைம் ஹூ கேம் டு ஜீசஸ் வாஸ் ஹீல்ட் யார் என்றாலும் எந்த நோயாயிருந்தாலும் எந்த நேரமாயிருந்தாலும் சுகம் அளிக்கப்பட்டார்கள் என்று நாம் பார்க்கின்றோம் பட் ஆக்சுவலி தட் வாஸ் நாட் ட்ரூ ஆனால் அது உண்மை இல்ல பாருங்க not everybody was healed எல்லாரும் சுகம் அளிக்கப்படல in john chapter 5 யோவான் 5 ஆம் அதிகாரம் 
we read this. Now some time later, Jesus went up to Jerusalem for a feast of the Jews. Now there is in Jerusalem near the Sheep Gate a pool, which in Aramaic is called Bethsaida, and which is surrounded by five colored colonnades. Here a great number of disabled people used to lie, the blind, the lame, the paralyzed, one who had been there for 38 years. When Jesus saw him lying there and learned he had been in the condition for a long time, he asked him, do you want to get well? Makti, Yovan, Ainda Madigara, Mundu Mudal, Ain Arvas and Levasikin, and you will pin be Uthode Pandi Wundu Vandadi, upward the Esikus, the Erislamic Pona, Ebrea Bashile, Bethesta, and a Pata or Kulam, Erislamele, Artu Vasal Karege, Irikrede, other Ain the Mandabul Wundu. Avegale Kush Kuruder, Sapanigal, Sumin Urpude Evergil, Mudalan of Yadikar, and Anege Parturundi. Tani report the Kalangum in the Katha Kundar Parga. Gain and Nils or some English, they were to the Norunanda and the Kurati Yerangi, Tani Kalakuan, Tani Kalang in a pinbu, Yar Mundi Adalirangano, Avan Eper Pata Vyadis Nano, Sister Maman. Muppet to worship my Vyadi Kundar the Urmanishan and Girundan, Parthurka Avane Kandi, Avan Vilkalamai, Vyadi Sen and Arindi, Avane Noki, Sister Maga Vend Mendri, Vurmugraya, Indrukata. There were many who were laying there who needed healed. But only one man was healed. Angu pala peer kraal, guna madai eventum khatir kraal, pala antigal aga khatir kraal. Ano ure ure mani thezani Yesu Christu swag madai kraal. You would think that Jesus would have healed everybody. Angu yendu parthir kraal nalla ure varthe solirna so guna mai erkla nalla elarum. But he only healed one out of a great number. Angu yendu pala peer le ure vane idam terindu gunte amani sastham madai kraal Yesu Christu. So even in the ministry of Jesus, not everybody got healed. The same is true of the life of Paul. In 1 Timothy chapter 5 uh, and verse number 7 excuse me, verse 23 he tells Timothy stop drinking only water and use a little wine because of your stomach and frequent illnesses. We know Paul had the power to heal. Last time we read that they brought all kinds of people with all kinds of diseases and he healed them. So why didn't he just heal Timothy? He says, Timothy, use wine for your stomach and your frequent illnesses. Why didn't Paul just heal Timothy? And the answer is because it is not the will of God for everybody to be healed all the time. Uh, also in 2 Timothy chapter 4 verse 20. It says, Erastus stayed in Corinth, and I left Trophimus sick in Miletus. I left Trophimus sick in Miletus. So why didn't Paul just heal Trophimus? He says, I left them there sick. And we know that Paul had the power to heal. But he didn't heal him. So what are we learning? We are learning that God has the power to heal. Kuna malikum, balamai undu, kuna sugar malikum, budiyam avrale. 
Jesus went all over Galilee healing people with all kinds of diseases. Yesu Kristu Galilea mulugudum sutti thirundu palare palavida vyadhigalai ellavathai vyadhigalaiyum gunapaduthukiraaraga kaanapadugiraar. But he didn't heal everybody. Aanal avar ellarkkum sugavum kodukavilla. Paul traveled on many missionary journeys. Paulus poselan pala idangalukku ooliyathirkkaga sendrar. He preached the gospel with power and he healed people. Balameyodu kuda deva vasanathai bodithar palarukku sugamalithar. But he didn't heal everybody. Ana ellarkum sugamalikala. We know at least two people he didn't heal. Naan vaastha vasanala pathina rendu perukku avaru sugamalikala paarenga. And of all of the people he could have healed, you would think he would have healed his own friends. ஒருத்தமதிதான்ிதம்ிக்கலாம் <laughs> குணப்படுத்தினார் <laughs> ஆனால் <laughs> தன்னுடைய நண்பர்கள் ஆகிய தொப்பமையும் திருமத்தையும் அவர் குணப்படுத்தல சோ லெட்ஸ் ரிவ்யூ இத நான் திரும்பி பார்ப்போம் ஹியர்ஸ் தி क्वेश्चन கேள்வி டஸ் காட் வாண்ட் எவரிபடி ஹீல்ட் எல்லாருக்கும் எல்லா நேரத்திலும் தேவன் சுகம் அளிக்கிறாரா விரும்புகிறாரா we have looked at this from a theological perspective நாம் இதை வேத போதனைப்படி பார்த்தோம் is the healing in the atonement நாம் இரட்சிப்பிலே நமக்கு குணப்படுத்துதல் இருக்கிறதா If Jesus suffered and died to reverse the consequences of sin, why can we not claim healing in his atonement? பாவத்தினுடைய விளைவுகள் எல்லவற்றையும் போக்க இயேசு கிறிஸ்து வந்தார் என்றால் அந்த விளைவுகளிலே ஒன்று சுகவீனம் பிரச்சனை இதெல்லாம் அதுவும் நீக்குவாரா இல்லையா என்ற கேள்வி The answer is that we know Jesus died to reverse the consequences of sin but not all the consequences are now reversed one day they will be Enendal devan Yesu Christ vandu marithu uyirthalundadan kaaranamaga ella paavathin vilaivugalum poi vittathu anal sila samayangalile inda ulagathile pogavillai varungalathile poga pogirathu ellam poga pogirathu So there is the potential for healing in the atonement Namakku ரட்சிப்பின் மூலமாக குணப்படுத்துதல் வந்துவிட்டது பாவத்தின் விளைவுகள் போய்விட்டது ஆனால் அதுக்கு எதுவும் கேரண்டி கிடையாது We know from the life of Jesus and the life of Paul that not everybody got healed நம்முடைய வாழ்க்கையில இயேசு கிறிஸ்துவின் வாழ்க்கையிலும் பவுலோபஸின் வாழ்க்கையிலும் பார்க்கிறது என்னவென்றால் எல்லாரும் குணமடையல Sometimes God does heal சில சமயங்களில் கர்த்தர் குணமளிக்கிறார் Sometimes he does not சில சமயங்களில் இயேசு கிறிஸ்து குணமளிக்கவில்லை and the truth is that's within the plan purpose and will of god unmai endral deiva siddham da mukyam unude vaalkaiyila now the hope is that one day the sufferings of this life will not be compared to the glory that will be revealed in us in the kaalathile naam padugindra paadugal varungalathin meenmaikku oppidave mudiyadu now next time we're going to look at the question what is healing naam adutha murai paarka pogirudhu gunamaakapadudal sugamaakapadudal endral enna endru paarka pogirudhu and actually there's much in the bible about the subject of healing vedathile pala paagangalile gunamaakudalai petri sugamalithalai petri pesapadugirudhu so next time the question what is healing adutha murai naam paarkapodudhu gunamadaidal endral enna endru paarka pogirudhu 